আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আপনাদের ডেস্ক ড্রাইভে আজকে আমরা জানব ইলাস্ট্রেটর এর অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সম্পর্কে পেন টুল গ্রুপের একটি টুল হলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল পেন টুলের উপর কার্সর টিকে রেখে আমরা যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে দেখব পেন টুলের ঠিক নিচে রয়েছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল এর শর্টকাট কি হলো শিফট সি অর্থাৎ কিবোর্ডে শিফট বাটন চেপে রেখে আমরা যদি সি প্রেস করি তাহলে দেখব অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল অ্যাক্টিভ হয়েছে এবারে দেখে নেওয়া যাক অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল দিয়ে কি কি করা যায় এর জন্য প্রথমে আমরা কয়েকটি অবজেক্ট নিয়ে নেব প্রথমে রেকটাঙ্গেল টুল ব্যবহার করে একটি অবজেক্ট নিলাম এবারে ইলেফ টুল ব্যবহার করে আমরা যদি মাউসের লেফট বাটন চেপে রাখা অবস্থায় শিফট বাটনে প্রেস করি তাহলে দেখব অবজেক্টটি একটি পূর্ণ বৃত্তে রূপান্তরিত হয়েছে এবারে মাউসের লেফট বাটন ছেড়ে দিলে একটি বৃত্ত হয়ে যাবে আরও একটি অবজেক্ট নিব পলিগন টুল ব্যবহার করে আর্টবোর্ডের পর যখন মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে একটি অবজেক্ট নিব তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি রোটেশন হচ্ছে তাই এটিকে ফিক্সড রাখার জন্য কিবোর্ডে শিফট প্রেস করলেই এটি আর রোটেশন হবে না এবারে আমরা যদি কার্সরটিকে বাইরে রেখে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো একটি উইন্ডো ওপেন হয়েছে এখানে আমরা একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সাইডস আমরা যে অবজেক্টটা নিব সে অবজেক্টের কয়টি সাইড হবে সেটি এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম আমরা যদি ছয়টি সাইড নিতে চাই তাহলে এটিকে কেটে দিয়ে সিক্স প্রেস করে ওকে করলেই ছয়টি সাইডওয়ালা একটি অবজেক্ট চলে আসলো এবারে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টু সিলেক্ট করে কার্সরটিকে যদি এই অবজেক্টের পাতের উপরে রাখি তাহলে দেখব এর সাইনের পরিবর্তন হয়েছে এবার কার্সরটিকে পাতের উপরে রেখে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে আমরা যদি নিচের দিকে ড্রাগ করি তাহলে দেখব অবজেক্টের আকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ পাতটি কার্ভ হয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে এবং দুইটি হ্যান্ডেল বারও তৈরি হয়েছে এবার আমরা যদি সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে ড্রাগ করি তাহলে দেখব এই অবজেক্টের আকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে দুই দিকে দুইটি হ্যান্ডেল বার তৈরি হয়েছে আমরা যদি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে আবার ক্লিক করি তাহলে দেখব এটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে এই অবজেক্টটিতে আমরা চারটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি চারটি অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মধ্যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটির কালার ব্লু এবং অন্য অন্য অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোর কালার সাদা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি ব্লু থাকার কারণ হচ্ছে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি সিলেক্ট করা আছে বাকি অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো সিলেক্ট নয় এই অবজেক্টটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা যদি স্মুথ অপশনটিতে ক্লিক করি তাহলে দেখবো এই অবজেক্টটি কার্ভ হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি সিলেক্ট রয়েছে এই অবস্থায় আমরা যদি কর্নার অপশনে ক্লিক করি তাহলে দেখব এটি কর্নারে পরিণত হয়েছে অথবা আমরা চাইলে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটিকে আবার ড্রাগ করে কার্ভ করে এর উপরে কার্সর রেখে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখব এটি কর্নারে পরিণত হয়েছে এবার আমরা যদি উপরের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দুটির উপরে কার্সর রেখে ক্লিক করি তাহলে দেখব এটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসছে এবারে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল ব্যবহার করে আমরা এই অবজেক্টের উপরে অংশটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এবারে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল ব্যবহার করে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে কার্সর রেখে যদি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখব এটি কর্নারে পরিণত হয়েছে এবারে আমরা যদি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে ক্লিক করি তাহলে দেখবো এটিও কর্নারে পরিণত হয়েছে এবারে আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে ক্লিক করলে এটিও কর্নারে পরিণত হবে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে ক্লিক করি তাহলে এটিও কর্নারে পরিণত হয়ে যাবে এবারে আবার আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে কার্সার রেখে মাউসের লেফট বাটন চেপে যদি ড্রাগ করি তাহলে দেখব এটি কার্ভে পরিণত হচ্ছে এবং ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা যদি এই অংশটাকে সিলেক্ট করে স্মুথ অপশনে ক্লিক করি তাহলে দেখবো এই অবজেক্টটি কার্ভে পরিণত হয়েছে এবং ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আবার এটিকে সিলেক্ট করে যদি আমরা স্মুথ অপশনে ক্লিক করি তাহলে দেখবো এটিও কার্ভে পরিণত হয়েছে আবার চাইলে এটিকে আমরা কর্নার অপশনে ক্লিক করে কর্নার করে নিতে পারি ঠিক একইভাবে এই অবজেক্টটিতে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল ব্যবহার করে এর আকৃতির পরিবর্তন করব আমরা চাইলে হ্যান্ডেল ধরে এই অবজেক্টের আকৃতির পরিবর্তন করতে পারি
আশা করি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেয়েছেন ধন্যবাদ সকলকে